ഹലോ ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺ അക്കാദമി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇസ്മായിൽ കാലടി നമ്മളിന്ന് റേഷ്യോൻ പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പാർട്സൊക്കെ കാണാത്തവർ അതെല്ലാം കണ്ട ശേഷം തിരിച്ചു വരിക കൂടുതൽ കോൺസെപ്റ്റുകളും പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ അതിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം അരുൺ ഏൺസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് വരുൺ റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻ ലെവൻ അവേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏണിങ്സ് ഈസ് മുമ്പ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അരുൺ ഏഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപയും വരുൺ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏണിങ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് രണ്ടേയും മാറ്റണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്ക ഒന്ന് ഏഴാണ് മറ്റേത് പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രണ്ടും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നയൻറ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അരുൺ ഈസ് ടു വരുൺ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നയൻറ്റി ബൈ സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ലെവൻ എന്ന് എഴുതും ആദ്യം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം താഴെ ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അരുണിൻ്റെ സൈഡിൽ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ലെവൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റെയും ലെവൻറ്റെയും എൽ സി എം പെട്ടെന്ന് വെട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റെയും ലെവൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി സെവനും ആയിട്ട് രണ്ട് റേഷ്യോയും ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ സി എം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സെവൻറ്റി സെവൻ ആയിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യാണ് യു ക്യാൻ സീൻ ദ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും വെട്ടി പോകുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ ഇവിടെ ഒരു ലെവൻ വരും ഇവിടെ ഒരു സെവനും ബാക്കി വരും പിന്നെ നയൻറ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ വെട്ടാം നയൻറ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റി രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഫോർട്ടി പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വെട്ടും ഇവിടെ തേർട്ടി പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഇവിടെ ത്രീ ആയിരിക്കും തേർട്ടിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വരും ഇവിടെ ഫോറും വരും സോ ടോട്ടൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ വൺ സൈഡും വരും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവനും വരും അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും നമ്മുടെ ആൻസർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ത്രീ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വിൽ ബി അവർ ആൻസർ രണ്ടു പേരുടെയും വൺ അവറിലുള്ള റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതിയ ശേഷം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വെട്ടിപ്പോക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ചൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് വെട്ടിപ്പോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ആ എൽ സി എമ്മായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആനുവൽ ഇൻകം ഓഫ് ആൻ ബി ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം സേവ്സ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ദ ആനുവൽ ഇൻകം ഓഫ് എ ഈസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് ത്രീ വൈ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യുകയാണ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അതായത് രണ്ട് റേഷ്യോയുടെയും ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് അതായത് യൂണിറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സേവിങ്സ് അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ആദ്യം ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക ഒരു സൈഡ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് മറ്റേത് ഫോർ ഇസ് ടു ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെയും വൺ ആണ് ഇവിടെയും വൺ ആണ് ഇങ്ങോട്ടും വൺ ആണ് ഇങ്ങോട്ടും വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്യാപ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ
ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്താണെന്നൊക്കെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സി എന്നായിരിക്കും അതായത് ബി രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടാവും എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സി ആയിരിക്കും അതിൽ സി ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് എ ആണ് രണ്ട് ബി ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എ ബൈ ബി വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സി എന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും തേർഡ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ ഉണ്ടാവുക നോർമലി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി എന്നായിരിക്കും ഇതിൽ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബി രണ്ട് പ്രാവശ്യം സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈസി പ്രോബ്ലം ആണ് what must be added to each term of the ratio 7 is to 13 so that the ratio becomes 2 is to 3 idu nammal munbu cheyitha ratio equaling method vadi aanu cheyan povunnu adallada veendum x um y um edukkunnilla adu 7 is to 13 ennu parna ratio undu pinna aa ratio 2 is to 3 aayi appo aa ratio de rendu bhagathu nammal ore number ne add cheyidhu ennu question il thannittundu what must be added to each term rendilu nammal ore term aanu add cheyidhu അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഈക്വലൊക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സെവൻ ഇസ് ടു തേർട്ടീൻ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലും ആ ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതാണ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു തേർട്ടീൻ ആണ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഗ്യാപ്പ് അതേപോലെ ഇവിടെ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ വണ്ണിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യും അപ്പൊ ആ റേഷ്യോക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല ഇവിടെ ഉള്ള സിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോയിലും ഇൻറ്റു ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് രണ്ടും ഈക്വലായി മാറും അത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ആ ഡിഫറൻസ് ഈക്വലായി മാറും പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ അതേപോലെ തന്നെ സെവൻ ഇസ് ടു തേർട്ടീൻ തന്നെ ആവും കാരണം വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് സിക്സ് സിക്സ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോയിലെ രണ്ട് ടേംസിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ആയി ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീനുമായി അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആയി സെവൻ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആറാണ് ഇവിടെയും ഡിഫറൻസ് ആറാണ് ഈ ഈ ഗ്യാപ്പും ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സെവൻ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഈ റേഷ്യോയിലേക്ക് എത്താൻ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് വന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അത് ഡയറക്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ അഞ്ച് തന്നെ എടുത്ത് ഉത്തരം എഴുതുക വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ഈച്ച് ടേം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രണ്ട് ടേമിനോട് നമ്മൾ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പുതിയ റേഷ്യോ കിട്ടിയത് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും റേഷ്യോ മാറുന്നില്ല ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പും ഈക്വൽ ആക്കി ആ ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആക്കിയ ശേഷമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഈക്വലിംഗ് മെത്തേഡ് വഴി സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ റേഷ്യൻ പ്രൊപ്പോഷനിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ മീസ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ബട്ട് ഈ ഫീച്ച് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദം ബിക്കംസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്ത മെത്തേഡ് വഴി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് അവരോട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇസ് ടു സെവൻ ആ
നമ്മൾ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോ പ്രോബ്ലംസ് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തു യൂണിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തു റേഷ്യോ ഈക്വലിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ടുള്ള സോൾവിംഗ് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാതെ എക്സും വൈകിട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം അഞ്ചോളം അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസും ഇതിലെ തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കോഴ്സ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഫ്രം ഇസ്മായിൽ കാലടി ഇനി മറ്റൊരു കിടിലം കോഴ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ